हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा तीसरा लेक्चर ठीक है लेक्चर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है तो और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं ठीक है आइए देखते हैं पहला है रेसिस्टेंस दूसरा होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी रेसिस्टि रेसिस्टिविटी तीसरा होगा कंडक्टेंस चौथा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी ठीक है और लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा सेल कांस्टेंट ठीक है तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि पूछ ले जाते हैं नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम न्यूमेरिकल से ही पूछे जाते हैं ठीक है तो ये कॉमन टर्म्स हैं ये हमको पता होना चाहिए तो देखिए रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं ठीक है जो डेफिनेशन रेसिस्टेंस की होती है कंडक्टेंस की डेफिनेशन उसकी जस्ट उल्टी होगी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो इसकी उल्टी होगी ठीक है ये अलग से होता है ठीक है तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और सेल कांस्टेंट को ठीक है तो पहला हेडिंग डालेंगे रेसिस्टेंस ठीक है ठीक है तो पहले हेडिंग डालेंगे रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस क्या होता है किससे इंडिकेट करते हैं क्या इसकी यूनिट होती है और कैसे इसको मेजर करेंगे ठीक है वो सब पढ़ेंगे इट इज द इट इज द हिंड्रेंस हिंड्रेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर इट कैन बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बाई ओहम्स लॉ ओम्स लॉ दैट इज दैट इज वी इक्वल टू आई आर वी इक्वल टू आई आर और आर इक्वल टू वी अपॉन आई यहाँ पे वी हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और आई हमारा क्या है करंट ठीक है The unit of the unit of unit of resistance is ohm. ठीक है ये ohm का एक साइन होता है इस तरह से हम ohm का साइन बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे द वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ इन The case of 
इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को ही रेफरेंस लेंगे ठीक है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ आर या रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस किस पर डिपेंड करती है पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर है दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तीसरा होगा साइज ऑफ आइंस साइज ऑफ आइंस ठीक है तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा रेसिस्टेंस के बारे में रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है ठीक है ये हिंड्रेंस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए ठीक है इसको इंडिकेट करते हैं हम किससे आर से इंडिकेट करते हैं और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ओमसलो की सहायता से जो कि ओमसलो हमारा क्या होता है वी इक्वल टू आई आर ये हमारा ओमसलो होता है ठीक है और आर इक्वल टू वी अपॉन आई वी हमारा यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आई हमारा क्या है करंट है ठीक है द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम ठीक है इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है इसको ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस किस पर डिपेंड करती है पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है तीसरा साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी के बारे में तो दूसरा हमारा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी ठीक है तो देखिए इट इज द रेशियो ऑफ Area of cross section and the distance between electrodes used. It is denoted by rho. ठीक है तो देखिए ये कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है ये एक हमारा कंटेनर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने डाले हुए हैं पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड ठीक है तो ये डाले हुए हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो जब हम बात करेंगे किसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है दूसरा जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके एरिया ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है ठीक है तो आर इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एल ठीक है और ये जो एरिया पर उस पर लेंथ पर डिपेंड करेगा और, और होगा ये क्या आर इनवर्सिल प्रपोर्सनल टू वन अपॉन ए ठीक है तो आर इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एल आर इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू वन अपॉन ए जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा ठीक है जब हम प्रपोर्सनल साइन को उठाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा आर इक्वल टू रो ठीक है रो हमारा क्या कहलाता है स्पेसिफिक uh, रेसिस्टेंस कहलाता है ठीक है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए ठीक है और ये इसको हम रो जब हम इसको लिखेंगे रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर अपॉन आर ए अपॉन एल हो जाएगा ठीक है फिर ये वाला जो ये फैक्टर है एल अपॉन ए एल अपॉन ए हमारा क्या कहलाता है सेल कांस्टेंट ये हमारा क्या है सेल कांस्टेंट ठीक है ये सेल कांस्टेंट है मतलब जी स्टार जी स्टार ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू रो इंटू जी स्टार ठीक है तो ये इस तरह से था हमारा क्या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी ठीक है अगला है हमारा कंडक्टेंस ठीक है तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कंडक्टेंस हमारा क्या होता है रेसिस्टेंस का उल्टा होता है ठीक है तो इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है वहां पे क्या होता था हिंड्रेंस और यहाँ पे क्या ईज है ठीक है कितना आसानी से करंट हमारा फ्लो होता है ठीक है और इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस ठीक है या फिर रेसिस्टेंस का उल्टा एक ही बात है ठीक है इट इज डिनोटेड बाई जी कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं तो जी इक्वल टू वन अपॉन आर ठीक है जब इनवर जब जो उल्टा है इनवर्स है तो जी इक्वल टू वन अपॉन आर हो जाएगा या फिर जी इक्वल टू वन अपॉन रो एल अपॉन ए ठीक है इसको फिर हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू वन अपॉन रो ठीक है इनटू टू वन अपॉन सॉरी ए अपॉन एल ठीक है मतलब जी इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन सेल कॉन्स्टेंट ये हमारा क्या होता है 
ठीक है जी इक्वल टू हमारा क्या होगा कंडक्टिविटी अपॉन सेल कॉन्स्टेंट ठीक है तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे जी इक्वल टू वन अपॉन कुछ भी हमें याद करने की जरूरत नहीं बस हमको ये पता होना चाहिए जी इक्वल टू वन अपॉन आर होता है ठीक है तो जब जी इक्वल टू वन अपॉन आर होता है तो आर की यूनिट हमारी क्या होता है ओम होती है ओम लिख दिया हमने ठीक है अब ओम इसको हम ऊपर ले गए तो ये ओम इनवर्स ठीक है तो ये हमारा ओम का साइन होता है ठीक है और इसको ओम को हम ओम इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर साइमन ठीक है या फिर इसकी यूनिट होती है साइमन ठीक है तो ये था कंडक्टेंस के बारे में ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ठीक है पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होती है हमारी सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है हमारी अपोजिट होती है किसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की ठीक है तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी ठीक है इट इज डिनोटेड बाई कप्पा ये हमारा क्या है कप्पा के ए पी पी ए ये हमारा कप्पा है ठीक है ये वाला साइन तो कप्पा इक्वल टू हमने अपोजिट उसका बताया तो वन अपॉन रो ठीक है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू वन अपॉन आर ए अपॉन एल ठीक है या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कप्पा इक्वल टू वन अपॉन आर इन टू एल अपॉन ए ठीक है तो अगर ये इस तरह से लिखा जा सकता है अब हम बात करें इसकी यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होती है तो देखिए हमको जैसा कि पता है ठीक है कप्पा इक्वल टू होता है वन अपॉन वन अपॉन ओम ठीक है तो वन अपॉन ये वन अपॉन ओम ठीक है वन अपॉन ओम मतलब वन अपॉन आर ए ये वाली वन अपॉन आर ठीक है वन अपॉन आर मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है वन अपॉन ओम इन टू ठीक है एल हमारा क्या लेंथ है लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर होती है और ये क्या है हमारा एरिया तो एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो इस दो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर क्रॉस हो गया ठीक है तो ये ऊपर आ गया तो क्या आएगा ये ओम इनवर्स ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा इनवर्स ठीक है या फिर इसको फिर दोबारा से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है तो ये यूनिट थी किसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी की यूनिट ठीक है तो ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी के बारे में कि हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या होती है ठीक है इसकी यूनिट क्या होती है इसको किससे इंडिकेट करते हैं ठीक है तो इसको यूनिट को कैसे हमने निकाला देखो आपको कुछ नहीं याद करना है बस आपको पता होना चाहिए ठीक है बस आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है और इससे पहले जो हमने पढ़ा दिया है वो सब आपको पता होना चाहिए तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं सीधा इसकी यूनिट निकाल लोगे और इसके बारे में सब डिस्क्राइब कर दोगे ठीक है तो ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी के बारे में अब हम बात करेंगे अगला सेल कॉन्स्टेंट के बारे में कि सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है तो ये है आज का लास्ट टॉपिक सेल कॉन्स्टेंट ठीक है सेल कॉन्स्टेंट इज ए थियोटिकल इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ वन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट और वन सेंटीमीटर अपार्ट ठीक है मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है ठीक है जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है ठीक है तो इलेक्ट्रोड का एरिया ठीक है इलेक्ट्रोड का एरिया हमारा क्या है वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है वन सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोड का एरिया है और ये एल मतलब वन सेंटीमीटर ही उनके बीच की डिस्टेंस है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय जी एस्ट्रिक जी एस्ट्रिक से इसको या जी स्टार से इसको इंडिकेट करते हैं ठीक है तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए ठीक है तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू जाएगा रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टिविटी 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 ठीक है तो जी स्टार इक्वल टू जाएगा आर अपॉन रो तो सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू रेसिस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी ठीक है तो जी एस टिक इक्वल टू आर इंटू कप्पा ठीक है तो ये था हमारे आज के पांचों के पांचों टर्म्स ठीक है जो आगे काम आने वाले हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जब भी हम पढ़ेंगे जब भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो इन सब का इन सब की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो आपको ये सब पता होना चाहिए ठीक है आज के लेक्चर में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं पहले अब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले ठीक है थैंक यू